Shia Stima Vihiga County. Na mimi nasimama hapa West Bunyore kuwaambia hiyo program ya kuunganisha Stima kwa manyumba ya wananchi haitasimama mpaka tufikishe Stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Kwa sababu mimi ninajua wananchi wengi hawajapata stima, si ni kweli? Ni kweli ama si kweli jameni? So hiyo kazi tutaendelea nayo. Lakini leo mimi nimefika hapa niwasalimie na vile vile niwaulize kwa unyenyekevu. Si mnajua mwaka huu tuko na nafasi ya kuunda serikali tena? Nyinyi watu wa West Bunyore mko na habari? Mmepata habari? Hata kama hata kama amkupata habari Muktasari peke yake amejapata Muktasari Muko na habari <laughs> Sema najua ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu Sio mwaka ujao mwaka huu Si tunaunda serikali nyingine Hiyo serikali ya 2017 Mnajua tuliunda na watu wengine Lakini hii ya 2022 si tuunde pamoja na nyinyi jamii Eh? Ama ama nyinyi bado mko kwa ria. Eh? <laughs> Muna kubali tuunde hii serikali pamoja? Watu wa West Bunyore jameni. Mko tayari tuunde hii serikali pamoja? Si nimekuja mapema. Ama namna gani? Nasikizeni. Wacha mimi niwaambie. Hii Kenya iko watu wako na kiburi na madharau mingi ati mnasikia juzi ati watu hamsini wameenda kuketi chini kwa hoteli safari park ati wanataka kupanga ati interview ya nani atakuwa rais sasa mimi nauliza nyinyi watu wa West Bunyore kuna kuna watu mlituma safari park ati waende wafanyie wengine interview ati nani atakuwa rais ni, ni wale wako safari pa kwa taamua ama ni nyinyi? Nyinyi ndio mtaamua? Nyinyi ndio kusema? So wale wako safari park ati wanatupanga ati nani atakuwa rais? Ati mnawaambiaje? Mnawaambia atupangwingwi? Ati mnawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Unajua ni watu wenye kiburi na madharau wanataka kuambiwa na sauti ya kusikia ati mumewaambiaje na bigiri wamesikia sikizeni hatuwezi kukubali madharau na kiburi ya watu wachache ati kwa sababu wako na pesa ati wanataka kutuamulia nani atakuwa kiongozi wa Kenya watu wa West Bunyore tukikubalia ati watu wachache kwa sababu ya pesa ati watu wamulie nani atakuwa rais tusipokomesha hiyo kiburi na madharau hawa watu mwisho watakuja kutuambia ati tuwapatie bibi zetu watuzalie watoto ah hiyo watu bana hapana ah bana hiyo madharau hiyo lazima tukomeshe na mwaka ya kukomesha hiyo madharau na kiburi ni mwaka huu ama mnasemaje watu wa West Bunyore Tutakubali madharau na mambo ya kiburi namna hiyo. Sikizeni. Mimi nasema kutoka hapa unasema inaitwa Ipali. Mimi nasema kutoka hapa Ipali. West Bunyore, Emuhaya, Vihiga. Hata kama uko na bilioni ngapi kwa kaunti yako, kura yako ni moja kama mama mboga wa hapa Ipali. Kura yake pia ni moja. Ama namna gani? Kwani kwa iko mtu na kura mbili? Sikura ni moja. Hiyo madharau aina hiyo ndio lazima tukomeshe. Na wamesema ati wanataka huyo kibaraka wao ati wakuje kwanza wabadilishe katiba. Ati watengeneze rais pepari. Rais mfalme. Ati mwenye ana control bunge, ana control judiciary, ana control executive. Nyinyi mnataka rais mfalme ama rais mfanye kazi? Mnataka rais mfanye kazi? Tuko na haja na rais ya kuabudu na kupigia magoti? Ah bana, hiyo watu waache hiyo mchezo. Sijui kama tunaelewana watu wa West Bunyore. Ndio mimi nasimama hapa mbele yenu. Ati alafu wanamwambia huyo mtu wao 
atiyatengeneze mamlaka makubwa ya viongozi sijui vyeo ya viongozi alafu achukue pesa kidogo handout atiyakuja apatia hawa vijana sijui vunga ngapi ndio wanyamaze hawa vijana ni wa kupatiwa handout ama ni wa kupangiwa ajira na biashara si hawa watu wangwana wanataka ajira na biashara sikizeni mwaka huu mwaka gani mwaka huu tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana 100 billion wa, wa, wacha nirudie sawa sawa wacha nirudie nasema hivi mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni mia moja kwa housing agro processing value addition manufacturing ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza watu watu wa West Bunyore mimi nauliza nyinyi tuko na wake, tuko na vijana milioni ine Kenya ambao wamemaliza shule wengi ni ma, watoto wetu hapa ni kweli ama si si tuko na watoto kwa manyumba yetu wamemaliza shule hawana kazi wako na certificate wengine wako na degree wengine wako na diploma mimi ninasema priority number one ni kuweka pesa ya serikali bilioni moja kupanga ajira ya hawa watoto wetu vijana wa Kenya jambo la pili tunasema kazi ni nini kazi ni kazi tunasema kazi ni kazi hata kama biashara yako ni kidogo my friend hiyo biashara yako ndogo ni jukumu letu kama serikali tupange vile hiyo biashara yako kidogo itakuwa biashara kubwa kesho hawa wafanyabiashara wale wasomi wako hapa 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na micro small and medium enterprise hawa wafanyabiashara wa chini hiyo micro mnasikia ni mama mboga hiyo micro mnasikia ni boda boda ile ingine ni kiingereza tu ya kuweka flowering nyenye mnanielewa tunaelewana na hawa wafanyabiashara hawana msaada wowote. Kama hawapigwi na mvua wanapigwa na jua. Kama sio jua ni askari. Kama sio askari ni Shylock. Kama sio Shylock wamekopa pesa kwa fuliza. Na fuliza hiyo imeingiza hawa kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi ninasema hii biashara ndogo ndogo hii mwaka ujao tutaipangia vizuri. Nimejaribu ni ni, Kenya hii nimezunguka mahali nyingi. Hapa kwenu nilikuja kwa wimsi huyu. Hapa kwa wimsi wapi hiyo wimsi? Nilikuja hapa kwa wimsi nikafanya harambe ya kina mama. Si ni kweli? Hapa nimekuja hapa Luanda nimefanya harambe ya kina mama. Sasa mimi nilisikia nasikia huyo bwana kitendawili juzi analalamika ati oh huyo deputy president sijui ametoa wapi milioni mbili oh sijui ametoa wapi milioni moja amepatia boda boda sijui ametoa wapi milioni mbili amepatia mama mboga sasa wewe bwana kitendawili unalalamika milioni moja milioni mbili pesa kidogo mwaka huu tunaweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wadogo 50 billion pesa ya serikali tunaweka bilioni hamsini ili tuweze kuinua biashara ya hawa watu. Kenya hii si ya watu wachache. Kenya hii ni yetu sisi zote. Ama namna gani? Kama tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa, kwa nini tusiweke kwa, kwa biashara ya hawa watu wadogo? Nyenye mnanisikia? So watu waache kulalamika kitu kidogo kidogo. Hawajui na watajua hawajui. Hii mwaka tunaondoa mambo ya ubaguzi. Hii mwaka tunakomesha ukabila na kukomesha madharau na kiburi. Hii Kenya tunaweka usawa kila mkenya ajue ya kwamba wako katika nchi ambayo inamdhamini na nchi ambayo inaweza kumsaidia. Ama ni aje watu wa Ekwanda. Eh? Watu ya Ipali. Tunakubaliana? Watu wa Ipali. Tunakubaliana? Na mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ili tuweze kutembea hii safari pamoja na nyinyi. Mimi nimesema kwa sababu tunataka kuweka usawa. 
wenzetu wanataka tuendelee na model ya uchumi ama mfumo ya uchumi inaitwa trickle down ambayo imefanya kazi miaka hamsini na imetajirisha watu wachache hawa wanaketi kwa hoteli na kusema wanataka kutupangia na watu wengi huku chini wanangojea ati pengine wale wako na mali watakuja hapa kwa huruma kuwasaidia hiyo model ya uchumi imefail na hata rais wa Marekani Joe Biden amesema tubadilishe mfumo wa uchumi na mimi ndio nilianza nikasema we must change our economic model tuanze na huku chini mimi nataka niulize nyinyi watu wa hapa West Munyore Mwanataka tuendelee na mfumo wa uchumi ambaye inafaidi watu wachache kule juu. Ati kwa huruma wakiwa na huruma wakuja wasaidie nyinyi huku chini. Si utubadilishe hii model ya uchumi. Tuanze na huku chini. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Hapa chini. Ndio tupange biashara ya hawa kina mama kwanza. Hapa chini. Na tupange kilimo kwanza hapa chini. Mwanasema tungoje ya juu ama tubadilishe tuanze chini. Tuanze chini. Hapa bottom. Alafu tuende up. Bottom alafu up. Yaani bottom up. Wapi watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up bottom up bottom up. <coughs> Sikizeni marafiki zangu. Nyenye mnanielewa my friends. Na mimi nimekuja hapa mapema. Mimi sitaki mseme sikuambia. Si mimi nimekuja hapa mapema mkiniona. Sitaki mseme I did not tell you. This is the year. Hii ndio mwaka tutamaliza ukabila, tumalize kiburi, tumalize madharau, tutengeneze Kenya ambayo inafaa wa Kenya wote. Na kila mtu na biashara ya kila mtu iweze kupata msaada wa serikali tuweze kujenga uchumi kutoka chini na tubebe kila mtu tukielekea juu. Mmekubali na mimi jameni tupunde hii serikali. Nimekuja kuwauliza nyinyi watu wa West Bunyore kwa unyenyekevu kama mnakubali tuunde hii serikali pamoja. Tuko pamoja? Na mkiniona msiona ati mimi niko na shida na mtu. Mimi sina shida na mtu yoyote. I have no problem with nobody. Mimi nauliza nyinyi. Si mimi nilifanya kampeni ya ODM hapa. 207. Mpaka nikapikisha bwana Kitendawili Prime Minister. Si nimefanya kampeni ya Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais mwaka huu nimesema nafanya kambeni hawa maasla hawa watu wa chini eh wacha tufanye hawa watu wa chini na watu tuwaje kukasirikiana tunakasirikiana ya nini ama na magani si tupange hii ya wananchi jameni hapa chini unajua watu siku ile mimi nilikuwa nafanyia Raila Odinga walikuwa wanasema mimi ni mtu mzuri siku ile mimi nafanyia Uhuru Kenyatta walikuwa wanasema mimi ni mtu mzuri saa hii nimesema waja nisaidiane na hawa maasla wanaanza kuniita majina oh sijui ruta ni mwizi oh sijui ruta bwana hii maneno tuwaje kutapeliana bwana mbona hii maneno yote amu kusema siku ile mimi nilikuwa nasaidia wakubwa si ni mambo ya bure so mimi nauliza nyinyi watu wa hapa bunyore na west bunyore in specific mnakubali tutatembea pamoja tuunde serikali mwaka huu ambayo inaelewa lugha ya mwananchi mdogo serikali ambayo inajali maslahi ya kila mtu tunakubaliana jameni mnakubali tuunde hiyo serikali tuko pamoja hulia lala huri pamoja tatembea pamoja unajua mimi sijakuja hapa kwenu mara nyingi si ndio lakini nimesema leo lazima nikuje niangalie nyinyi macho. Ndio tukubaliane vile tutaunda hii serikali. Ama namna gani? Tunaelewana? Na mimi nataka mjue hawa watu ambao tunashindana na wao tumewashinda na pande zote. Tuko na sera, hawana sera. Tuko na chama, hawana chama. Tuko na mpango ya bottom up, hawana mpango. Hasa kazi yao tu ni kuzunguka na porojo porojo na propaganda. Mimi nauliza nyinyi watu wa West Bunyore, watu wa Ipali. Si mnajua mimi nashindana na wadosi wengine hapa mbele? Si mimi nashindana na bwana Kitendawili? Si mimi nashindana na ule muti wa watermelon? Ule wa katikati ule? 
na hawa wengine wasa relakawa. Ama, ama, si, si buwana kitenda wili alikuwa prime minister. Si huyo mungine alikuwa vice president. Si mimi ni deputy president. Si munajua hii mashindano si mashindano ya urembo. Si ni mashindano ya kazi. Na kila mutu wanapimwa na kazi yake. Sasa kwa hii eh, viiga hii. Sindio? Mimi nikiwa deputy president. Nimekuja hapa, barabara tumeandisha kutoka Ekwanda, inaenda Luanda. Ile ingine ya kutoka e, e, siru, e, Sirulo, inaelekea Magada. Ile ya Kisambai, saa hii karibu inafika Shamakoho. Ile ingine ya kutoka kule mbale, ndio itataramuka ikuje hapa e, Luanda. Sitima, mimi nimekuja hapa kwenu. Sitima ilikuwa na watu elfu kumi na ine, saa hii imefika watu elfu themanina tano. Mulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia, saa hii muko na college tatu mpya. Mimi nauliza nyinyi, hawa wengine mimi na shindana na wao, kazi yao hapa vihiga iko wapi? Kazi yao iko wapi? Kuna, kuna mambo ya titi yae, wana kitendawili alipanga hapa ikajengwa? Mulishia sikia akipanga mambo ya stima? Mumesikia amepanga hii mambo kazi yote? Sasa nyinyi? Mutapigia mutu kura mumpatie kazi, mutu kazi yake inaonekana, ama munapigia tu mutu ya kitenda wili na ria. Ah, bana, 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 bana. <coughs> Sijui, Sijui kama tunaelewana. Mina uliza nyinyi kura yenu ni ya hasla ama ya kitenda wili. Ebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla. Sawa sawa. Waja waja niwaambie ya mwisho. Unajua unajua sasa kwa sababu hawa watu tumewashinda. Tumewashinda na akili, tumewashinda na mpango, tumewashinda na sera, tumewashinda na track record. Ile kitu imebaki saa hizi ni porojo tu na propaganda. Semulisikia huyu mzee wa hapa huyu anapaa nyororo kwa shingo. Alikuwa anasema Ati oo, oh, uyu William Ruto, aweze kufika kwa debe. Si walikuwa wanasema? Si siku ya debe, mwaka ya debe ndio hii? Si mimi niko hapa? Sasa wameona hiyo imeshindikana. Sasa wamelete propaganda ingine. Sasa wanasema, ati oo, oh, uyu hasla, ata siku hile atapita kura ya rais, ati ata nyanganywa hiyo kura, na kitu inaitua deep state, sijui na system, sijui na nani. <coughs> Sasa, watu wa West Bunyore. Si mimi niko hapa saa hii? Si muniangalia vizuri? Njini mukiniona? Mimi ni mutu ya kunyanganyu wa kura kweli? Njini mukiniona? Ah, iyo, iyo ni ndoto ya mchana buwana. Watajua wajui. Mimi sinikisimama hapa mimi ndio naibu wa raisu wa Kenya? Kwani kwani hiko system mimi sijui? Kwani hiko deep set mimi sijui? Si nimeshindana na hawa watu? Si tulishindana na hawa pale msambweni? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa juja? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa kiamba? Si tuliwashinda? Tare tisa mwezi wa nane mwaka huu tutawashinda azubui na mapema. Na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Hakuna kitu watafanya. Sindio? Situluwashinda kiamba? Kuna kitu walifanya? Situluwashinda juja? Walifanya chochote? Situluwashinda kule musambweni? What did they do? Nothing. Na tunawashinda hapa kwa sababu wenye kuamua ni nyinyi na kura yenu. Musiambiwe ati hiko hewa ingine na hitu wa deep state sijui nini system. Iyo ni hewa na porojo ya bure. Ni kama mambo ya uganga na uchawi. Bure. Nothing. Sijui kama tunaelewana watu wa. So tumekubaliana watu wa hapa Bunyore na watu wa Ipali. Tutatembea pamoja. Mnasema tuunde hii serikali ya Mahasla. Mnasema tuunde hii serikali ya Mahasla. Inaelewa lugha ya watu wa chini yenye itapanga mambo ya watoto wetu hawa wapata ajira na ipange biashara ya watoto wetu na ipange kilimo yenu 
Hebu nione wale wanasema tumekubaliana. Nikisema Arambe tunasema UDA. Arambe. 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA. 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 Ah, uh, mimi naona mko chonjo mbaya sana. Eh, hey, network yenu iko juu. Ah, uh, mko rada sana nyinyi watu wa West Bunyore. <coughs> Sasa Si si mtanipatia MCA wa kujua mambo ya bottom up. Na mjumbe ambaye anaelewa bottom up. Na mule MCA na wale wa wa viongozi wengine wa kufanya kazi na wao. Na huyu women rep wa bottom up. Si niwapatie wasungumuze na nyinyi wimsi. Wewe panda kwa gari yangu hapa juu wewe. Usalimiane. Hey. Oh. Oh. Kazi ni kazi. UDA. UDA. Na muzimbi wa murwe. Na muzimbi wa murwe. Na muzimbi wa murwe. Sawa sawa. Our deputy president, uko, you are highly welcome. Umekaribijo sana West Bunyore. Umekaribijo tena Emuhaya. Watu wa Emuhaya ni watu wa amani. Watu wa West Bunyore ni watu wa mcha mungu. Watu wa West Bunyore wanasema kiongozi analetwa na Mungu siko hivyo umweme na Rwanda zina umweme na Rwanda zina so bwana deputy president sisi tuko nyuma yako we are going to support you hao watu wamesikia maneno yako umekuja hapa hii ni mara ya nne deputy president ulisahau ulikuja pale esibakala kuna shule esibakala hiyo shule inaendelea vizuri sana na ukajenga madarasa wako just na few challenges yenye nitakuja niongee na wewe Bwana Deputy President mimi sitaongea mambo mingi. Mimi watu wote hiyo tarehe tisa ni watu wako. Tukarimbuo. Na bwana Muzimbi wa Murwe. Na mwezi wa Wina. Na mwe Wina. Sawa sawa. Watu wangu wa West Bunyore tuendelee ku support Deputy President kuendelee ku support so that by the by 9th of August this year through the bunge ziko hivyo. Sitaongea mambo mingi deputy president mimi niko nyuma yako 100%. Tutafanya na we kazi mpaka mwisho. Niko na heshima wenzangu na jua wameongea but I just want to recognize them. Tuko na my senior honorable honorable uh, Tom Atingo. Niko also my senior honorable Jackie Mwenezi. Niko na my senior honorable honorable Beru. Niko na my senior honorable Kalistas. Alafu tena niko na mheshimiwa wenzangu Honorable Asienga Ebore. Anataka ongee na nyinyi. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. UDA UDA Kazi ni kazi Your Excellency eh, hawa ni watu wako Umeongelesha ulikuwa hapa tarehe sita na tukasema urudi Najua tulipitia ile barabara nyingine ilikuwa na vumbi mingi sana tulikuwa nataka kuonyesha tu constituents Na kuna pali tulisimama ukasema turudi na wimsi tuongee na hawa watu na watu ndio hawa si watu ni wengi na hao ni watu wa deputy president dr william ruto na ni watu wa mheshimiwa asienga si ndio sasa bwana deputy president amesema yeye ndiye amekuja hapa mara ya kwanza tukimaliza mtamwimbia mwana amberi si ndio si yeye ni mwana amberi si yeye ni mwana amberi na msimbi omrue na msimbi omrue 
na mrupi ya kula si ndio nenda asienga nende wimsi na jakli na kwa hapa UDA sasa bwana deputy president najua wewe una shughulika na mambo ya vijana na wamama kwa sababu ya mambo ya bottom up e, iko tournament tulikuwa tunafanya hapa ya hasala na ikabakia kwa semi final kwa sababu ya corona si ndio nataka tumalize hiyo final alafu kitu moja tu wakati utakuwa president nitakupitishia ile njia tena utuweke lami najua umehesabu njia mingi lakini hiyo itakuwa moja yao hapa West Bunyore Ward tuko na shule secondary schools kumi. na ni moja tu iko na school bus We utaenda kuangalia hiyo maneno lakini na kualika urudi hapa tena e, sisi ni watu tunampenda Mungu sisi ni watu wa amani na hata vijana tumewaelimisha wamekuwa vijana wa amani si ndio si ndio vijana tupige kula kwa amani si ndio na tupigie nani tupigie nani sasa unajua bwana deputy president pia mimi ni mtu napenda Mungu. Sasa utakuja tu kwa kanisa moja hapa. Tuombe tu na tuimbe wimbo mzuri, si ndio? Na tuone watu wa makanisa na watu wa makwaya na tusifu Mungu tukijua huu ni mwaka wa ushindi, si ndio? Mwaka wa Ruto, mwaka wa Sienga na mwaka wa Wimsi. Asante sana bwana deputy president. Abanyore banja mirembe Abanyore banja mirembe Omundu acha yanga ruto wefwe arahasarwa mwikuru Omundu acha yanga ruto wefwe ariarwa mwikuru Omundu acha yanga siyanga wefwe ariarwa mwikuru Omundu acha yanga siyanga wefwe ariarwa mwikuru Abanyore oye ni se mwana wenyu omangari Jacqueline Mwene Sirukaro na mbora mbu ba mama banje ba papa banje nende bana befwe isa nindi women rep wenyu nende omwana wefwe ruto uyu sindu sio kuranga omwesi kuno kuweta nyenya mbukure kutaba siere tibasi sarasini ba ile kutasugoi ba hule burai ba ruto Abanyore banja mirembe Mwacha kuna mkhasi undi bana befwe Ya mkuna mangondo kosi ya ira burokoli Kata tibasa ni onyore tawe Aba mama banyakhananga Amangondo ke biasara ya koranako Lakini murenda moyo tae Omkhasi mnyore Elichina Jacqueline Mwenesi Nitakuja kuwa komboa wa mama oe, vijana oe, nataka kuuliza jambo la mwisho sikilizeni mama zangu ndugu zangu mnanipa ruhusa mimi Jacqueline Mwenesi nifanye kazi na William Samoei Arap Ruto wangafi wanaunga mkono nifanye kazi na Ruto asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki Abantu be moya muriyo Wapi wangapi wacha nione furaha ya Ruto hapa Wapi nione furaha ya Hasola hapa Abantu be Rwanda muriyo Sasa nisikiseni kwa makini Wengi wenu mnanijua Kwa sababu mimi kuna wakati nilifanya no tichiro akiwa mbunge Sikani mbo? Tukasaidiana kusomesha watoto Tukasaidiana kusaidia wa mama 
Mimi ni jirani wenu hapa Luanda. Wafanye biashara mnajua mimi vile nasimama na wafanye biashara. Leo hii Bore leo hii Lazima sasa na naye aongoze hii taifa yetu ya Kenya. Liwe Wakati huu lazima hasa wafanye nini? Kwa hivyo nyinyi watu wa Muhaya msizubaye. Sisi watu wa Luanda tumefanya nini? Sisi watu wa Luanda tumefanya nini? Oi! Muko na furaha? Mtatembea na hasola? Wapi watatembea na hasola? Asandeni sana. Thank you. Haya, niko na muungano mmoja hapa anasema naitwa nani? Haya, wakina mama